నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఎన్నికల హడావిడి స్టార్ట్ అయిపోయింది ప్రధానంగా చూసుకుంటే రెండు పార్టీల మధ్య ఎక్కువ హోరాహోరీ పోటు పోటీ ఉండే పరిస్థితి కనబడుతుంది ముఖ్యంగా చూసుకుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి చాలా ఫైట్ టఫ్గా నడిచే అవకాశం కనపడతా ఉంది సో తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి అక్కడ అంతా శానపూడి సైరెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు అక్కడ ఎందుకంటే గత ఉప ఎన్నికలో భారీ మెజార్టీతో గెలిచినటువంటి నేపథ్యం అతనికి ఉంది సో మరి ఈసారి కూడా రెండోసారి గెలవడానికి ఆయన చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు సో మరి ఆయన ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు ప్రజల నుంచి రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉందనేది ఆయన మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం సార్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు మళ్ళీ సీటు వచ్చినందుకు సార్ ఎట్లా ఉంది సార్ నియోజకవర్గంలో మీరు తిరుగుతూ ఉన్నారు ప్రజల నుంచి ఏ విధమైన రెస్పాన్స్ అంటే నియోజకవర్గం మొత్తం నేను గెలిచిన దగ్గర నుంచి దాదాపు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో డెవలప్మెంట్ చేసిన నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇది ఒక రెండు వేల కోట్ల లిఫ్ట్లు అయితేంది రోడ్లు అయితేంది గ్రామీణంలో తండలల్లో అభివృద్ధి అయితేంది గ్రామ పంచాయతీలో అభివృద్ధి అయితేంది ఈరోజు మీరు ఎక్కడికి పోయినా ఈ నాలుగేళ్లలో మీరు ఎవరిని మైకు పట్టుకొని అడిగినా ఈ డ ఈ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడైందంటే చెప్తారు గత స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎంత పని అయిందో ఈ నాలుగేళ్లలో అంతకంటే ఎక్కువ పని చేసిన ప్రతి మూల మీరోజు మీరు ఆ మధ్యలో తిరిగి ఉంటారు బై ఎలక్షన్ అప్పుడు ఈ ఏరియా అంతా తిరిగి ఉంటారు ఆ తిరిగినప్పుడు రోడ్లకి ఇప్పుడు రోడ్లకి తేడా చేయండి అట్లనే మీరు ఆ ఊర్లలోకి పోయినప్పుడు ఊర్లో కొన్ని కొన్ని ఊర్లలో సీసీ లేటానికి ప్లేసులు లేవు ఇప్పుడు అన్ని రకాలు చిన్నది నాలుగు వందల రోడ్ల గ్రామ పంచాయతీకి లక్ష రూపాయలు కోటి రూపాయలు పెడితే దాదాపు పది కోట్ల దాకా పెట్టినాం ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీకి ఎక్కడ లేని ఫండ్స్ తీసుకొని వచ్చినాం ఈరోజు ఆర్ అండ్ బి రోడ్లు కానీ పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు కానీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఈరోజు డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక ముద్దలు వేసినాం దాంతోపాటు ఏదైతే మేము గెలిచేటప్పుడు మేనిఫెస్టోలో పెట్టినాయి కానీ అది గెలిచినాక సార్ వచ్చి కృతజ్ఞతా సభలో చెప్పినాయి కానీ వందకి వంద శాతం ప్రతి దాన్ని అంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నాయకులు మాట ఇచ్చేది కానీ అయితే కావా ఏదో మాట్లాడతారు చెప్తారు పోతారు అనేది ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేకుండా చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసినాం అందుకని ఎవరు అది కాకుండా ఇలా సైద్ అన్న అంటే ఏంటంటే లోకలు ఈడ అందరికీ తెలిసినోడు ఇక్కడనే చదువుకున్నోడు ఇక్కడనే పెరిగినోడు అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏంటంటే మా ఓడు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది ప్లస్ నా దగ్గరికి ఇప్పుడు మీరు చూసిండ్రు ఎవరు కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే అన్న ఫీలింగ్తో వచ్చేటోడు లేకపోతే సార్ అనేటోడు లేకపోతే వచ్చి వాము ఒక ఒక మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఉండదు అంతా కూడా ఏదో ఫ్యామిలీ మెంబరు లేకపోతే మా ఓడు అనే ఫీలింగ్తో వచ్చేటోళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ఎక్కడికి పోయినా సైతం అంటే మా ఓడు ఖచ్చితంగా ఈసారి గెలిపించాల్సిందే నిన్న మీటింగ్ చూసిండ్రు మీరు ఓ లక్ష మంది జనాభా ఒకేసారి ఊళ్ళలో నుంచి కదిలి వచ్చింది కొన్ని ఊళ్ళలో అయితే వాము ఈరోజు ఊర్లో పిల్లలు లేకుండా వెళ్ళి దొంగలు పడతారేమో అనేట్టు అనేటట్టు అంటా ఉన్నారు ఈరోజు అంత ఎక్కువ అందుకని ఇది అన్నీ కూడా ఈరోజు అభివృద్ధి అని చూసిన ఇంకొకటి ప్రజల మధ్యలో ఉండేదని చూసిన ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే ఆఫీసు అనేది జనాలకు తెలియదు అంటే ఇంతకుముందు ఇరవై ఏళ్ళు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేకి ఉన్నా ఈడ ఉండేటోడు కదా ఆయన పోయి హైదరాబాద్లో ఉండేది ఇప్పుడు నా భయానికి ఇల్లు కట్టుకుండేడా కానీ ఎప్పుడు కూడా బయటనే ఉండేది ప్లస్ కొంతమంది లోకల్ వాళ్ళతో చేయించేది ఇంకా ఆయన కలవాలంటే హైదరాబాద్ పోవాలన్నా తెలియదు ఒకసారి ఢిల్లీ పోవాలన్నా తెలియదు అసలు ఎమ్మెల్యేలు కలవాలనే పరిస్థితి కూడా లేదు అప్పట్లో కానీ ఇప్పుడు మనం వచ్చినాక అది అది మారిపోయింది ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్ అంటే ఓపెన్ డోర్స్ అందరూ ఎప్పుడంటే అప్పుడు పొద్దున్న నుంచి నైట్ దాకా ఎప్పుడైనా రావచ్చు జనం ఎప్పుడైనా కలవచ్చు మామూలు గ్రామీణ మహిళలు కూడా ఉరికొచ్చి వాళ్ళ సమస్యలు ఉంటే చెప్పుకునే స్థాయికి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్ వచ్చింది అంటే మాకు ఏదైనా సమస్య ఉన్నా మేము చెప్పగలుగుతాం ఎమ్మెల్యే గారికి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అదే సైతానికి చెప్పగలుగుతాం అనేటట్టు వస్తూ ఉంది అందుకని ఈసారి ప్రజలకు మన మీద నమ్మకం ఉంది మన మీద ప్రేమ ఉంది వందకు వంద శాతం డెవలప్మెంట్ చేసినాం అనేది ఉంది ప్లస్ దగ్గర ఉన్నాం అనేది ఉంది ఇట్లా ఎమ్మెల్యే అంటే ఇట్లా ఉంటారు అనేది కూడా అనుకోలేదు ఇంతకుముందు కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఉంది సార్ మీరు అన్నట్టుగానే ఇందాక మీరు ఒక మాట అన్నారు ఎమ్మెల్యే ఆయన ఇక్కడ గెలవంగానే హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ ప్రజల మధ్య ఉండాలి కానీ ఆయన కూడా ఒక మాట అంటున్నాడు ఏంటంటే ప్రజల మధ్య ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తున్నాను లేదా అనేది అది చూసుకోవాలని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నాడు కరెక్ట్ అది చూసుకోవాలి మీరు ప్రజలు అడగాలి ఆ విషయం ప్రజల మధ్యలో లేకుండా నేను అది చేస్తున్నా అంటే అదే ఊరు మండలానికి ఒకళ్ళని పెట్టుకుంటాడు ఇక ఒకళ్ళు దాని దానితో ఇక అది నడిచేది
ఊర్లకి ఇద్దరు ముగ్గురికి మన డీలర్షిప్ లాగా సారా బెల్లం అమ్మటానికి డీలర్షిప్ లెట్ ఇచ్చిరో కనుక్కోండి సారాని ఎట్ట తయారు చేయించిరో కనుక్కోండి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు జనాలందరికీ తెలుసు ఇక దానితో పాటు ఇవాళ మనకు వచ్చింది మీ ఇప్పుడు ఆమె అంటాడు ఏది నేను ఉండకపోతే ఏంది ఉంటే ఏంది అంటే జనాలకి ఇవాళ ఎమ్మెల్యే అనుకునేది ఎందుకు మనమంటూ ఒకళ్ళు ఉన్నాం మనమంటూ ఒకళ్ళు నువ్వు సరే ఇలా లేవు అసెంబ్లీకి పోయి నువ్వు చేసింది ఏంటి అసెంబ్లీకి పోతే మాట్లాడమంటే నేను ప్రిపేర్ కాలేదంటే ఆ పార్లమెంటుకు పోతే పార్లమెంట్లో నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్లు ఏంది పాలమూరు రంగారెడ్డికి అనుమతులు ఉన్నాయా పాలమూరు అంటే పాలమూరు రంగారెడ్డి కట్టొద్దా అంటే దాన్ని కూడా పుల్ అయ్యాలన్న అంటే నువ్వు రాష్ట్రానికి ఆపోజిట్గా ఉన్నావా నువ్వు రిప్రజెంటేటివ్ తెలంగాణకా లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకా అంటే ఎంతసేపు పని కాకుండా ఉండాలా పని కాకుండా చేస్తే మంచిది ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న యూజు నగర్లా రోడ్లన్నీ దాదాపు అయిపోయి చేసినాం చాలా చోట్ల ఎట్లంటే రోడ్లకి కేసులు మార్కెట్లు కట్టాలంటే కేసులు కేసులు వేయాలా ఆపాలా అంటే ఆపి పనులు కాకుండా ఉంటే ఓట్లు వేస్తారు నాకు పనులు చేస్తే సైద్ రెడ్డి మొత్తం చేసింది అనేటట్టు ఉంటారు అంటే పనుల కోసం ఆపడానికి ప్రయత్నాలు వీటన్నిటిని జనం గమనిస్తూ ఉన్నారు కొన్ని చోట్ల మెయిన్ రోడ్డు మీద బోర్డులు పెట్టిరు అయ్యా ఉత్తమ్ కుమార్ గారు దయచేసి కేసులు తీసేపోయండి మేము బుద్ధిముతో చచ్చిపోతున్నామే నేను ఆ రోజు ఉదనాలు గెలిచినప్పుడు చెప్పిన మీరు చూసిన రాపర్లు ఒక పక్క రోడ్ అయింది ఒక పక్క రోడ్డు కాలే ఎందుకంటే ఆ పక్క పైప్ లైన్ మీద ఒక కేసు ఉంది ఆ పైప్ లైన్ తీయకుండా రోడ్డు వేసే పరిస్థితి లేదు పైప్ లైన్ ఏమో స్టేలో ఉంది దానికోసం అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాం ఉజునారు కూడా మీరు చూడండి ఆ మెయిన్ రోడ్డు ఒకటి తప్ప ఒక పక్క మిగతా ఏ బజార్లు పెట్టినా సీసీ లేచినా ఈ రోజు అదే కేసు వేసారు దాని మీద మొత్తం ముప్పై రెండు అంశాల మీద కేసు వేస్తే ఆ ఒకటి మిగిలింది అది కూడా కోర్టుల సంగతి తెలుసు కదా మీకు కరోనా తర్వాత వీటిలో కోర్టులో నుంచి స్టేల్ తీయడం అంత ఈజీ కాదు ఇక వాటి వల్ల అది ఒకటి ఆగింది అది కూడా అయితే తొందరలో ఈవెన్ మార్కెట్ వేస్తే మార్కెట్ మీద కూడా కేసు వేసిండ్రు చివరికి నా మీద కూడా ఏదో ఆస్తులు చూపించలేదు నా మీద కూడా కేసు వేసి మళ్ళీ భార్యని జయమని ఏడ్చిండ్రు అంటే వాళ్ళు ఎంతసేపటికి పదవులు పదవులు పరమార్థం పదవులు కావాలి ఇద్దరికి ఈడ ఒక కాంగ్రెస్ లీడర్ని ఎదగకుండా చేసిండ్రు ఎవరిని కూడా అంటే అసలు వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టిరో ఎక్కడ పెరిగిరో తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చిరు పారాషూట్ లీడర్ లాగా ఇప్పుడు ఐదేళ్లకు ఒకసారి వస్తారు వీడికి ఎలక్షన్ల ముందు వస్తారు ఎలక్షన్ల ముందు ఒక మంత్ రెండు మంత్ల నుంచి మొదలు పెడతారు ఇక వాళ్ళ మీద మీద ప్రచారాలు చేస్తారు ఇంక ఎంతసేపటికి వేరే వాడిని ఎదగనీయకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఎదగనీయకుండా చేయాలా అవతల బెదిరించకుండా చేయాలా దాంతోపాటు ఇవాళ కొత్తగా లీడర్షిప్ ఎదిగినాం ఇలా లోకల్ వాళ్ళం వచ్చినాం నేను ఇక్కడ కోదాడలో మల్లయ్య అన్నయ్య నేను హుజు నగర్లో నేనైనా దాంతో ఇప్పుడు ఆ లోకల్ లీడర్షిప్ వచ్చేసరికి తనకు బాగా భయం అవుతా ఉంది ఇక దాంతో ఈరోజు నేను గెలవలేను అనే పరిస్థితికి వచ్చి ఇంకా రకరకాలు గోబల్ ప్రచారాలు ఇక దాని ఒకటి దీన్ని ఒకటి ప్రచారాలు చేస్తాం కానీ జనం నమ్మే పరిస్థితులు లేదు ఎందుకంటే లేచిన దగ్గర నుంచి నెలలో ఇరవై ఐదు రోజులు ఇండే ఉంటాం పొద్దున ఏడింటికి మొదలు పెడితే నైట్ పదకొండు పన్నెండు ఒకటి రెండింటి దాకా కూడా జనంతోనే ఉంటాం ఇలా కరెక్టే నువ్వు ఫోనే ఎత్తవు కరోనా టైంలో ఊరుకు ముగ్గురిని కాపాడినా నేను పన్నెండు ఒకటి రెండింటికి నువ్వు కనుక్కోండి ఎవరినైనా ఇలా నువ్వు ఎల్ఓసీలు అంటే ఇంతకుముందు తెలియదు ఈరోజు ఎల్ఓసీలు అయితేంది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది ఇంతకుముందు కాన్స్టెంట్లీ ఆయన ఇరవై ఏళ్ళ కాలంలో ఐదుగురు కూడా ఇప్పించి ఉండడు కానీ ఈరోజు నేను ఎనిమిది వేల మందికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లో ఇప్పించిన అంటే జనాలు హాస్పిటల్కి పోయి పేదలందరికి కూడా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ లేకపోతే ఎవరికి చెప్పుకోవాలా ఎవరితో మాట్లాడుకోవాలా ఈరోజు ఇటుకు వస్తారు నా దగ్గరికి అన్న ఇట్లా సంగతి నేను హెల్త్ ఇట్ల బాగాలేదు లేకపోతే నేను హాస్పిటల్కి పోయి వచ్చినా ఇది నా బిల్లు ఉంది నేను తట్టుకోలేట్లే నేను పెట్టుకోలేను వాటి అన్ని చెప్పుకుంటే మనం అంటే ఒకళ్ళు ఉన్నాం అనే ధైర్యం ఈరోజు హాస్పిటల్కి పోయినా డైరెక్ట్ ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్కి వస్తా ఉన్నాడు ఈరోజు ఎందుకంటే సైదన్ ఎంతో కొంత తిప్పిస్తాడు సైదన్ చూసుకుంటాడు ఏదో న్యాయం జరుగుద్ది అంతేగాని నేను హైదరాబాద్లో ఉంటా నేను రాకపోతే ఏంది అంటే మరి నువ్వు ఎందుకు ఎమ్మెల్యే వీడ మరి హైదరాబాద్లో నేసుకో ఈడికి వచ్చిన వంటి ఎందుకంటే ఈడైతే పదవి 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 నాకో పదవి పెళ్ళడానికి పదవి తప్ప జనాలకు లేదు ఎలా ఆత్మగౌరవం నినాదం తెలంగాణ ఏర్పడది ఆ తెలంగాణ ఏర్పడి ఆత్మగౌరవం నినాదం నిదానంతో ఈరోజు తెలంగాణ కోసం వచ్చినాం అట్లాంటిది నువ్వు ఎక్కడో ఉండి లోకల్ లీడర్షిప్లు లోకల్లో ఉంటే కొన్ని ఉంటాయి మనం మా ఊరికి ఇది చేసుకోవాలా లేకపోతే మా ఏరియాకి ఇది చేయాలా లేకపోతే వాళ్ళ అనులు కష్టాలు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని అడగలుగుతారు డైరెక్ట్ నీ దగ్గరికి ఏమో అసలు యాక్సెసే లేదు నీకు ఏదైనా చెప్పుకోవాలంటే ఏమని చెప్పాలా అంటే నువ్వు దేవుడు వా నా మనసులో ఉంది కనుక్కొని చేయటానికి కాదు కదా దేవుడికన్నా పూజారి కన్నా పోయి చెప్పుకోవాలా అయ్యా కొద్దిగా చూసు
ఇలా ఎక్కడికక్కడ ఇలా వేసిన రోడ్లు వేస్తారండి కానీ వేసిన రోడ్లని ఖరాబ్ అయిపోయి రెండు మీటర్ల గుంతలు పడి ఉంటే ఇలా నేను వచ్చినాక మొత్తం దాదాపు వంద నూట యాభై కోట్లతో రెన్యువల్స్ మొత్తం ఉన్న రోడ్లని రెన్యువల్స్ పెట్టేసిన ఈరోజు మీరు అడగండి ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో హుజూర్ నగర్ నుంచి ఏ మూలకు పోయినా ముప్పై ముప్పై ఐదు నిమిషాల్లో పెట్టేట్ చేసిన ఇంత గంటన్నర పట్టేది ఈరోజు ఎక్కడికి నీళ్లు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చినకాడి నుంచి ఎస్పెషలీ నాలుగేళ్ల నుంచి మొన్నకు మొన్న సాగర్ నీళ్ళు రావంటే అప్పటికప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని మళ్ళా డెడ్ స్టోరేజ్లో ఉన్న నీళ్ళు ఇప్పించినాం అంటే ఇవన్నీ లోకల్ వాళ్ళు సమస్యలు తెలుస్తాయి కదా నువ్వు హైదరాబాద్లో నోడికి నీళ్లు ఉన్నాయి ఎడ తెలుస్తాయి ఆయన వచ్చిండు ఒకరోజు తా ఏమంటాడు బస్తాకి రెండు కిలోలు తరుగు తీ తరుగు తీయాలని అంటే ఆయనకి అసలు ఎన్ని బస్ ఎంత తరుగు తీస్తున్నారు మిల్లర్స్ కూడా తెలియదు అది ఆల్రెడీ ఒక కిలో తరుగు తీయమని చెప్పిన ఒప్పించిన అందరికీ ఒక కిలో కూడా కాదు నాలుగు వందల యాభై గ్రాములు ఒక్కొక్క బస్తాకి తరుగు తీస్తా ఉండరు ఆయన తెలియకు వచ్చి నువ్వు రెండు కిలోలు తరుగు తీయాలా అంటాడు అంటే నువ్వు ఎవడో చెప్తే స్క్రిప్ట్ రాసినట్టు లేకపోతే ఎవడో చెప్పిన మాట లేను లేకపోతే ఎవడో చెప్పింది నీకు సొంత నాలెడ్జ్ లేకపోతే నీకు ఎట్ట తెలుస్తుంది కాన్స్టెన్స్లో ఏం జరిగేది నువ్వు అడ కూర్చుంటావు ఎవడో ఫోన్ మాట్లాడతాడు ఎవడో చెప్తాడు నీకు కొంతమంది తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఒప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నువ్వు ఎట్లా చేయాలా ఈరోజు అదే తేడా ఆయనకి నాకు నాకేమో ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయనకేమో సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నాకు కానీ సార్ నేను ఇన్నిసార్లు నేను గెలిచాను అంటే ఎంత అభివృద్ధి చేస్తుంటే ఇన్నిసార్లు ప్రజలను ఆదరిస్తారనేది ఆయన ఆయన క్వశ్చన్ అదే కదా మరి ఎన్నిసార్లు గెలిపించిన మొన్న నలభై ఐదు వేలతో ఎందుకు ఓడిచ్చారు అంటే ఎప్పుడో అవతల పక్క నాయకత్వం లేకుండా చేసి గెలిచిండు ఓకే ఇక్కడ ఎట్లా హుజూర్ నగర్ కోదాడలో ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ కంచుకోట్లు ఉండే కాంగ్రెస్ ఇక్కడ తెలంగాణ వాదం ఫస్ట్లో లేకుండే అయితే దాంతో అవతల పక్క ఆపోజిట్ నాయకుడిని లేకుండా చేయటం ఆపోజిట్ నాయకుల్ని ఏదో ఒకటి చేపీయటం ప్లస్ లోకల్ ఒక బలమైన కేడర్ నాయకులు ఎదగకపోవటం అందరు కూడా బయట నుంచి వచ్చిన నాయకులే కావటం కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదే ఈరోజు బలంగైన నాయకత్వం ఉంది బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నాయకత్వం ఉంది మాకు నాయకత్వం ఉంది ప్రతి ఊర్లో ఈరోజు ప్రతి బజార్లో ప్రతి వీధిలో ప్రతి బూత్లో ఒక స్ట్రాంగ్ నాయకత్వం ఉందంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నీకు తెలంగాణ ఇవాళ కాంగ్రెస్కి ఆ పరిస్థితి లేదు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది బూతులలో సార్ ఇప్పుడు మొత్తానికి అయితే ఈ నియోజకవర్గంలో ఇన్ని రోజులుగా మూలబడిపోయినటువంటి కొన్ని సమస్యల్ని అంటే ఇప్పుడు ఎస్పెషల్గా తీసుకుంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ విషయంలో పెద్ద ఎలిగేషన్ లాగా ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల అసలు కట్టారు కానీ వాటిని ఇవ్వలేదు ఆల్రెడీ పది సంవత్సరాలుగా మరి డంప్ యార్డ్లా తయారైనా ఇది అయితే దానివల్ల ఉపయోగం లేదని చెప్పి అంటున్నారు ఎంతమందికి అలా అనిపించారు సార్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళకి వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగులో కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చినాక డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్మాణానికి సహకరి చేసారు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పద్నాలుగు వందల ఇండ్లకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆ రోజు కట్టుకోమని ఇక ఈయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండి ఇప్పుడు ఇండ్లు కడితే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రభుత్వానికి పేరు వస్తుందేమో అని వాటిని ఒక్క ఫైల్ మూవ్ కాకుండా ఒక్క ఇల్లు కట్టనీయకుండా చేసిండు రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం ఉంటే ఇక్కడ మిషన్ భగీరథ పథకం అసలు దాని ఏంది ఎమ్మెల్యే అంటే నువ్వు ఏ పార్టీ అని ఉండొచ్చు కదా నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి జనాలకి ఎమ్మెల్యే ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఏ పార్టీ అట్లాంటిది నువ్వు ఎన్నికైన నుడివి మిషన్ భగీరథ పథకం నడుస్తుందా నడవట్లేదా ఎస్ ఏయట్లేదంటే నువ్వు అసెంబ్లీలో రేజ్ చేయొచ్చు కదా నువ్వు ప్రతిపక్షం ఉడివి నీకు ఇంకా సేయింగ్కి అవకాశం ఉంటుంది అవును నాకు అక్కడ పెద్ద మిషన్ భగీరథ నడవలేదు ఒక్క అసలు ఏం జరుగుతుంది దాన్ని చేయనీయకుండా చేయాలి మిషన్ భగీరథ నేను వచ్చేంత వరకు లైన్లు కూడా ఏ నీకు చేయే పరిస్థితి లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచే ఈరోజు మిషన్ భగీరథ పథకం తీసుకొచ్చినాం ఇండ్లకు వచ్చేసరికి రెండు వేల తొమ్మిదిలోనో రెండు వేల పదమూడులోనో ఆయన మంత్రికి ఉన్నప్పుడు ఇండ్లకు పర్మిషన్ తెచ్చిండు తెచ్చినాక వాటిని ఏ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా ఎమ్మెల్యేకి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎంపీకి ఉన్నాడు వాటి గురించి ఏ రోజు ప్రభుత్వానికి విన్నవించింది లేదు ఇది అయింది లేదు ఇది కావాలని లేదు ప్రభుత్వం ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత తెలుస్తుంది నీ కాడ చేసేది నిన్ను ఎందుకుంది దీనికి నువ్వు ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అనే కదా ఇది ఎందుకుంది కానీ నువ్వు ఎక్కడన్నా ముఖ్యమంత్రికి ఒక లెటర్ పెట్టిందో మంత్రికి ఒక లెటర్ పెట్టిందో ఒకటి చూపి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా పంతొమ్మిది నేను వచ్చినాక నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినా సార్ ఇక్కడ ఏ గవర్నమెంట్ పెడుతుంది పెట్టింది వై కొద్దిగా కొద్దిగా మొదలైనాయి చాలా డబ్బులు కావాలా వీటిని ఎట్టనే చేసి చేయాలంటే మళ్ళీ మొన్న ఎస్టిమేట్ వేసినాం వేస్తే అరవై మూడు కోట్లు కావాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు వాటిని ఫినిష్ చేయాలంటే అని చెప్పారు అరవై మూడు కోట్లకి ఇమీ
మీరు ఈ రోజు ఈ రోజు మా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోయి చూడండి ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ మీరు పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా లోపల మీరు అడిగి చూడండి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇంతకు ముందు ఎట్లున్నాయి సమస్యలు ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి సమస్యలు అడగండి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోటీ పడతా ఉన్నాయి అలా ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని జనాలతో దగ్గరగా ఉంటా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ జా చేరిన పేషెంట్ కూడా ఎవరైనా నైట్ చూడకపోతే నాకు ఫోన్ చేస్తారు ఈరోజు అన్న ఈరోజు ఇటు వచ్చిన మమ్మల్ని సూర్యపేట పోమంటారు లేకపోతే ఇక్కడ డాక్టర్ లేరు అంటారు అని యాక్సిడెంట్ అయింది చిన్నది ఏదైనా పేషెంట్ ఉన్నట్టు నేను హాస్పిటల్ కురుపుతా ఎందుకంటే మనది బాధ్యత మనం ఉన్నాం ఈరోజు మనం ఈరోజు పాలిటిక్స్లో ఉన్నాం దానికోసం చేస్తా ఉన్నాం అందుకని నిరంతరం ప్రజల మధ్యలో ఉంటాం ఉంటే ఏంది అనే దానికి ఇప్పుడు ఉదాహరణ నేను నాలుగు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే అయింది కానీ నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నావు కనుక్కో నువ్వు ఎమ్మెల్యే అంటే సైజ్ రెడ్డి అంటారు ఎవరైనా కనుక్కుంటారు ఎవరు ఎమ్మెల్యే అంటే మీ దగ్గర అంటారు కనుక్కుంటారు జనం చెప్తారు ఎందుకంటే మనం చేసిన పనులు కనపడతా ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ల్యాండ్ శాండు మైను వైను ఇవన్నీ కూడా సైదు రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత విపరీతంగా ఇక్కడ గుర్రంపూడి భూముల విషయంలో కూడా మొత్తం మీ మీద చేయాలి ఉంటుంది కదా సార్ ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కంపల్సరీ ఆ మాత్రం రిలీజేషన్ ఉంటుంది దాని మీద మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు రెండు వేల ఆరులో నేను ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఈనాడు పేపర్లో ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ వచ్చింది ల్యాండ్ శాండ్ వైను మైను కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అని రెండు వేల ఆరులో రెండు వేల ఆరులో అది మీరు కనుక్కోవచ్చు ఈనాడు పేపర్లో ఈనాడు పేపర్లో ఆర్టికల్ అది కాకుండా ఈరోజు మీరు ఒక్కసారి హుజూర్నగర్లో పోయి అడగండి క్లబ్బులు పేకాట క్లబ్బులు నడిపిన ఎమ్మెల్యే ఎవరు అంటే ఏ ఊర్లలో ఎక్కడెక్కడ పేకాట క్లబ్బులు నడిచింది ఎవరు ఉన్నారు దాంట్లో మీరు అడగండి సారా బెల్లం ఊర్లలో లీడర్షిప్ లాగా అమ్మింది ఎవరు చెప్పండి పోలీస్ స్టేషన్లని పూర్తిగా మిస్ మిస్యూజ్ చేసి ఆపోజిషన్ వాళ్ళని ఎంట పట్టడానికే పోలీస్ స్టేషన్లను పెట్టిన ఘనత ఎవరిదో ఒకసారి కనుక్కోండి తొమ్మిది మంది గెలిచి పన్నెండింటిలో తొమ్మిది సీట్లు గెలిచిన వాళ్ళు పెట్టి పదకొండు పన్నెండు ముగ్గురు సీట్లు గెలిచిన వాళ్ళు చైర్మన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవడో కనుక్కోండి ఒక్కొక్కరి నాయకుల్ని నువ్వు ఒట్టిగా ఏది ఓటింగ్ కోసం దగ్గర కోసం ఎత్తుకపోయి పోలీస్ స్టేషన్ తీసి కొట్టింది గరడ పిల్లలు ఎవడో కనుక్కోండి అంటే ఒక ఏమంటారు దాన్ని అసెంబ్లీ రౌడీలు అనే ఉండేది కదా సినిమా చూసిన అంత ఘోరంగా ఇక్కడ నడిపిన చరిత్ర ఉన్నది వీళ్ళది అట్లాంటి వాటికి ఆ డైలాగ్ ఆయనకి మనసులో కిక్ అయ్యింది ఇక అందుకని ఉజునార్ వచ్చిన అదే డైలాగు కోదడబోయిన అదే డైలాగు ఇక అందుకని ఆ డైలాగ్ నుండి మర్చిపోయారు నేను అదే చెప్పిన ఉత్తమ్ కుమార్ గారికి అయ్యా డైలాగ్ పాత అయిపోయింది కొత్తది మార్చుడు ఇంకోటి కొత్తది మార్చుకొని మీరు గుర్రం బోర్డు పోయి కనుక్కోండి అండి సైజ్ రెడ్డి దీని దాడని చెప్తారు మీరు గుర్రం బోర్డు మీరు అందుకని ఎన్ని కూడా ఏదో ఆయన ఇంకోటి ఇష్యూ కూడా అయింది ఇష్యూ అయింది అందరు చెప్పారు అందరు వేల మంది పోయారు కనుక్కుండ్రు మళ్ళీ దానికి ఆడ ఏం లేదు పెట్టమని కేసు నా మీద నిజంగానే కదా ఇలా ఒక భూమి ఒక లాక్కోవటం అంత ఈజీ కాదు కదా ఇప్పుడు ఎవడన్నా భూమి లాక్కుంటూ అంటే ఒక కేసు ఏమైనా అయింది ఏమన్నా మీద చూడమండి ఊకుంటాడు అప్పుడు కోర్టు కన్నా పోతారు కదా కోర్టు అన్న ఇది నా భూమి అని వేయాలి కదా ఏది చూపించమనండి సరే ఎమ్మెల్యేగా మీ పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని వాళ్ళు ఏదో అణిచిపెట్టారు తొక్కి పెట్టారు ఈ రోజు అణిచిపెట్టి తొక్కి పెట్టే స్టేజ్లో ఉన్నాయా గవర్నమెంట్ సోషల్ మీడియాలు ఉన్నాయా అట్లా చిన్న చిన్నవి నువ్వు ఇలా చెప్పే మాటలు ఇవన్నీ కూడా జనం నమ్మే పరిస్థితులు లేరు ఎంతసేపటికి ఆయన ఏంటంటే ఈడకు రాడు సంవత్సరానికి ఒక నెలకు ఒకసారో ఈ మధ్య కొద్దిగా భయానికి వస్తున్నాడు మళ్ళీ ఇంకా అసలు పూర్తిగా కనుమరుగు అయిపోయేటట్టు ఉన్నాయి వచ్చినప్పుడల్లా ఎవరికి కలిసేది లేదు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాల ఇంకా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు లేకపోతే ఎంపీ ఒక హోదా ఇక దాని మీద ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రతిపక్షాన్ని మాలాంటి వాళ్ళని తిట్టి వెళ్ళిపోతాడు ఇక అది మూడు రోజులు జనంలో పేపర్లలో వస్తుంది సోషల్ మీడియాలో వస్తుంది ఎస్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వచ్చిండు అటెండెన్స్ కోసం చేసే పని తప్ప కావాలని చేసే పని కదా ఆయన ఇట్లాంటి వాటిని జనాలకు అంత అలవాటు అయిపోయింది ఈయన చెప్పే అని మాటలు ఇయ్యాలి ఈయన చేసే అని ఏముంది లేని అందుకని ఈ అన్న జనం రేపు చెప్తారు కదా రేపు ఇలా ప్రజలు ప్రతి ఒక్కటి గమనిస్తారు నేను ప్రజలకు కూడా అదే చెప్తా ఉన్నా మీకు నచ్చిన వాడు కోటి వేయండి ఎలక్షన్లు అనేది ఐదేళ్లకు వస్తాయి ఎవడు మీకు పనిచేస్తాడు ఎవరు మీకు దగ్గరగా ఉంటాడు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే బెటర్ మీకు ఎమ్మెల్యే మీరు దాన్ని చూసి ఓటు వేయండి నువ్వు సైజ్ రెడ్డినా టీఆర్ఎస్ పార్టీనా కాంగ్రెస్ పార్టీనా చూసి వేయబాకండి అందుకే ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తాను నేను క్లారిటీగా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఐదేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే ఎన్నిక కోసం కాదు మనం డెవలప్మెంట్లో పోటీ పడదామని చెప్పిన ఇలా నేను తీసుకొస్తే నువ్వు తీసుకురా ఇంకా పోటీ పడు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడ పుట్టినో ఎక్కడ పెరిగినో తెలవకుండా నేను నీ కాన్స్టెన్సీ ఇరవై 
మొన్న సిఈసీలో మెంబర్షిప్ రావడానికి ఈ ఎలక్షన్ కమిటీలో మెంబర్షిప్ రావడానికి మొత్తం బీఆర్ఎస్లో చేరడానికి అంత రంగమే సిద్ధమైపోయింది అన్ని పక్కల మాట్లాడుకుంటూ లోకల్ మీటింగ్లు పెట్టుకుంటు తర్వాత లాస్ట్ మూమెంట్లో వాళ్ళు పదవి ఇచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇదొదు పెట్టి ఆడిగిపోయిండు ఎందుకంటే సిఈసీలో టికెట్లు అమ్ముకోవచ్చు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో నడిచే చరిత్ర అది కదా మంచిగా ఎవడు సాధ్యం అయితే ఒక టికెట్లు అమ్ముకోవచ్చు ఆ టికెట్ల మీద అంతా రాజకీయం చేయొచ్చు ఇవాళ దాని కోసం అని చిన్న చిన్న పదవుల కోసం ఇదా నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళు రాజకీయం చేసింది మా ఏమన్నా అంటే నేను దాంట్లో చేసినా దీంట్లో చేసినా అని వస్తావు ఇంత నీతి మాలిన రాజకీయమా చేసేది ఇవాళ నేను అంటానా ఇంకొక పార్టీలోకి పోతున్నాను తచ్చినా దీంట్లో ఉంటా బతికినా దీంట్లో ఉంటా నాకు కావాల్సిన కేసీఆర్ నాకు కావాల్సిన కేటీఆర్ నాకు కావాల్సిన తెలంగాణ అంట అంతేగాని నీలాగా పదవి కోసము ఇంకో దానికోసం అవకాశవాదంగా మాట్లాడే వ్యక్తిని కాదు అట్లా రాజకీయాలు వచ్చిన వాడిని కాదు మఠంపల్లి బ్రిడ్జ్ విషయంలో దాదాపుగా ఐదు వేల యాభై వేల కోట్లు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి చేసిన ఘనత నాకే దక్కింది ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్రాలను కలిపి బ్రిడ్జ్ కాబట్టి అది ఆ బ్రిడ్జ్ వల్ల చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి అది నేనే నా వల్లనే సాధ్యమైందని చెప్తున్నారు సార్ అందులో నిజమైనదా ఒకటి కృష్ణా నది మీద ఉన్న బ్రిడ్జ్ అసలు ఫస్ట్ శాంక్షన్ చేసింది జూలకంటి రంగారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిపిఎం పార్టీ అది మీరు జులకంట రంగారెడ్డి గారిని పోత పోత కనుక్కోవచ్చు శాంక్షన్ చేయించిండు శాంక్షన్ చేయించినాక రెండు వేల పదమూడులో మళ్ళీ దీనికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు శాంక్షన్ అయింది ఇది శాంక్షన్ అయినాక డబ్బులు ఎవడు పెట్టలే రెండు వేల పద్నాలుగు తెలంగాణ వచ్చినాక తెలంగాణ వచ్చినాక డబ్బులు పెట్టింది యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి అది రెండు వేల ప రెండు వేల పదమూడులో పెట్టి నువ్వు ఎమ్మెల్యే ఉన్నావు మళ్ళా మళ్ళీ రెండు వేల పద్దెనిమిది దాకా ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా రెండు వేల పంతొమ్మిది దాకా ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా అది మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్కి పేరు వస్తుంది బీఆర్ఎస్ ఏదైనా కానీ పేరు వస్తే గవర్నమెంట్కి పేరు వస్తుందని పనులు ఆపిన సిగ్గులేని రాజకీయం ఇది కానీ ఇవాళ నేనేం చేసిన రాగానే ఇమీడియట్గా ఫాస్ట్గా వర్కులు చేయించిన ఇమీడియట్గా దానికి మళ్ళీ ఫారెస్ట్ ఇష్యూస్ ఉంటే క్లియర్ చేయించిన ఫా ఇమీడియట్గా మంత్రి గారి దగ్గర ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూర్చొని సార్ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసే రోడ్డు సార్ ఇది దీన్ని ఇమీడియట్గా చేస్తే మనకు మంచిది అని చెప్పి పట్టుబట్టి మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ట్రా ఆరు కోట్ల రూపాయలు అప్పటికప్పుడు శాంక్షన్ చేయించి వన్ వీక్లో మళ్ళీ మంత్రి గారిని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని ఓపెన్ చేయించిన అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఆయన చేయించిందా నేను చేయించిందా బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేయించిందా ఇక నేను మా తాతలు నేతలు తాగిరు మా మీ మూతులు వాసలు చూడండి నేను ఉన్నప్పుడు ఇది తెచ్చిన నేను ఇది తెచ్చిన అంటే నువ్వు ఇరవై ఏళ్ళలో నువ్వు చేసింది ఏంది అంటే నువ్వు చేయాల్సింది ఎంత చేయాలా ఇక నాలుగేళ్లలో నేను ఎంత చేసినా నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నా నువ్వు చెప్పు మరి ఇరవై ఏళ్ళకి నాలుగేళ్ళకి నువ్వు ఎంత చేసినావు ఇరవై నువ్వు మంత్రిగా ఉన్నావు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేవి నువ్వు రాష్ట్రంలో పేరున్నోడు అనుకుంటున్నావు మరి నేను ఇలా ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేని నాలుగు సంవత్సరాలు నేను చేసిన దాంట్లో రెండేళ్ళు కరోనా పోయింది కానీ కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ ఎట్ట చేయగలిగినా ఎట్ట చెప్పగలుగుతున్నా ఇలా నేను చెప్పకపోతే జనం చూస్తారు కదా ఈ టీవీ టీవీ చెప్తారు కదా సైదిరెడ్డి చేసిండా చేయలేదా సైదిరెడ్డి డెవలప్ చేసిండా లేదా అసలు ఇంత జనం చెప్పేది ఏంటి మీరు రోడ్లు చూసిరు కదా బై ఎలక్షన్ రోడ్లకి అది కూడా తొంగుమాట వేసిరు అంటారా ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్లో రోడ్లు ఎట్టు ఉన్నాయి నడిచి నడిచే పరిస్థితి ఉందా ఈ రోజు ఎట్లుంది పరిస్థితి రోడ్లు అందుకని ఇదంతా సాక్ష్యాలే మనం ప్రతి ఒక్కటి సాక్ష్యమే ఈరోజు మనం చేసిన పని కళ్ళ కళ్ళ ముందు కనిపెట్టే సాక్ష్యాలు రేపు జనాలు చూసే సాక్ష్యాలు కానీ నాలుగు వేల కోట్లు పెట్టి సైద్ రెడ్డి గారు ఇంత చేశారని చెప్పి అంటున్నారు దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేశారా అని అడుగుతున్నారు సార్ ఇక శ్వేతపత్రాలు రిలీజ్ చేయాలా నేను అన్ని లెక్కలే ఉన్నాయి కదా ఇవాళ నువ్వు పద్దె పదహారు వందల కోట్లు ఒక లిఫ్ట్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు లైనింగ్ ఇంకొక నూట డెబ్బై కోట్లు ఇంకో లిఫ్ట్ ఇలా వందల కోట్ల రూపాయలతోటి ఇలా పన్నెండు జూనియర్ కాలేజీలు తీసుకొచ్చిన ఈ కాలేజీ ఈ దీనికి ఇంతకుముందు ఒక ఒక జూనియర్ కాలేజీ ఎవరు ఎంత కష్టం ఉండే ఎమ్మెల్యే మంత్రి అయితేనే ఒక జూనియర్ కాలేజీ ఇచ్చేది లేకపోతే రాస్తా రోకలు చేయాలా పండుకోవాలా నిరాహార దీక్షలు చేయాలా దాని అంటే ఎట్ట వచ్చిందండి ఇలా బంజారా భవన్లు కట్టినాం ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ తెచ్చినాం ఆర్డీఓ ఆఫీసులు తెచ్చినాం ఇలా చెక్ డ్యామ్స్ కట్టినాం రోడ్ రోడ్లు వేసినాం ఇలా ఒక్కొక్క గ్రామ పంచాయతీ మినిమం ఒక కోటి నుంచి పది కోట్ల దాకా పెట్టినాం నూట నలభై గ్రామ పంచాయతీలకి మున్సిపాలిటీలకు దాదాపు నూట యాభై రెండు వందల కోట్లు పెట్టిన రెండు మున్సిపాలిటీలకి ఇలా అన్ని రకాలు వస్తున్నాయి ఏంటి ఎట్ట వస్తున్నాయి ఇవన్నీ లెక్కలు చూసుకోమను ఇలా సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి రైతు బీమాలు ఉన్నాయి నీకు అవగాహన లేని నాయకత్వం నువ్వు ఎందుకంటే ఇలా రైతు బీమా అనేది వేస్ట్ పథకం అన్నాడు నిన్న ఇది రైతు బీమా అనేది కేసీఆర్ జన
ఎవడేం చేస్తారో తెలియదు ఇలా అందుకే జనాలను చెప్పేవాడిని నమ్మరు కానీ కేసీఆర్ నమ్ముతారు ఎందుకంటే కేసీఆర్ ఒకటి చెప్పిండు అంటే చేస్తాడు కేసీఆర్ కృతజ్ఞత సభలు వచ్చి ఇవన్నీ చేస్తా అంటే చేసిండు చెప్తా అంటే చెప్పిండు సైదిరెడ్డి వచ్చినాక ఈ చెప్తాను మేనిఫెస్టో పెట్టిండు చేసిండు అందుకని ఇవన్నీ కూడా నమ్మకాలే అందుకని జనమే కదా నమ్మేది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందుకని వాళ్ళ మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది ఖచ్చితంగా రేపు మళ్ళా ఎలక్షన్లో మళ్ళా భారీ మేజర్తో గెలవబోతా ఉన్నాం జై తెలంగాణ ఓకే కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఈ ఏదైతే ఈ గంజాయి విషయంలో సార్ పెద్ద ఎత్తున ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో దాని గురించి ఎక్కువ చర్చించుకుంటున్నారు ఏ సార్ సార్ గంజాయి అంశం ఏంటి అక్కడ అది మరి గంజాయి నాకు తెలియదు గంజాయి అంటే ఏం చర్చించు గంజాయి ఇక్కడ బాగా సప్లై చేస్తున్నారు గంజాయిని అడికట్టలేకపోతే ఈ రెండు బా ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు కూడా అని చెప్పి నానా ఎలిగేషన్స్ కానీ చాలా తెలివికల్లు చాలా తెలివికల్ మాటలు మాట్లాడాడు గంజాయిని కంట్రోల్ చేసేది ఎమ్మెల్యేనా అంటే అసలు కరెక్టే గంజాయిని ఎమ్మెల్యే కంట్రోల్ చేస్తాడా అంటే గంజాయి ఏమైనా పోలీస్ ఆఫీసరా అది గంజాయిని కంట్రోల్ చేసేది ఎమ్మెల్యే ఏమైనా పోలీస్ ఆఫీసరా అసలు కరెక్టే మా హయాంలో విచ్చలు విడిగి వచ్చేది ఏం సార్ ఎలా యూత్ ఎక్కడ పెట్టినా ఈరోజు మేము పోలీసు వాళ్ళతో మీటింగ్లు పెట్టినాం పోలీసు వాళ్ళతో ఎక్కడెక్కడ గాంజా ఇట్లాంటి యూత్ దగ్గర అవుతుందో వాళ్ళకి చెప్పించినాం యూత్కి మోటివేషన్ క్లాసెస్ పెట్టించినాం యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం క్లాసెస్ పెట్టించిన సొంతంగా యూత్కి ఎం జాబ్ మేళాస్ పెట్టించినాం యూత్ని ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో ఇంతకుముందు ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగాలు అడగలే ప్రతి ఫ్యాక్టరీకి ఈరోజు ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఇరవై మంది ఇరవై ఐదు మంది ప్రతి ఫ్యాక్టరీలో ట్రైనింగ్స్గా పెట్టించినాం లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలని చెప్పించినాం ఇలా యూత్ ఎందుకంటే నేను నాకు జవాబుదారితనం ఉంది యూత్ మీద ఎందుకంటే నన్ను ఈరోజు ఎమ్మెల్యే కావడానికి కారణం యూత్ నన్ నేనంటే ఇప్పుడు తెలవకముందు చే పైకి ఎత్తుకున్నారు నన్ను ఎవరు తెలవకముందు ఓట్లు వేయించిండ్రు ఎవరు తెలవకముందు అసలు పార్టీని రాకముందు నన్ను తీసుకొచ్చి ముందుకు పెట్టిరు ఇలా ఆ యూత్ వల్లనే రాజకీయాలకు వచ్చిన యూత్ యాస్పిరేషన్స్ నింపడానికి యూత్ని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడటానికి యూత్ ఎంపవర్మెంట్ చేయడానికి నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగింది నేను ఒకటే సార్ నన్ను నిలబెట్టింది యూత్ అందుకని నాకు ఒక మోడల్ స్కిల్ సెంటర్ కావాలి ప్లస్ ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ కావాలి ఇక్కడ దానికోసం మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు చేయండి సార్ అని చెప్పిన నెక్స్ట్ నేను చేసేది కూడా అదే ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ పార్కు యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వీటి మీద ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాం ఈసారి మీకంటూ కొంత ఏమన్నా మీ నియోజకవర్గంలో మీ గెలుపు కోసం ఉపయోగపడేవి మీరేమైనా కొత్తగా ఏమన్నా చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఈసారి అంటే గెలుపు కోసం ఉపయోగపడేది ఉంటుంది అండి డెవలప్మెంట్ కోసం డెవలప్మెంట్ కోసం ఆన్ గోయింగ్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రతి దాన్ని ప్రతి మార్గాన్ని అన్వేషిస్తాం యూత్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ వాటర్ ఈరోజు మాకు నాలుగు మండలాల్లో ఇంకా వాటర్ సప్లై సరిగా లేదు అంటే సాగర్ కిందికి రావటం సాగర్ వాటర్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు టే ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి వాటికి అందుకే ఈరోజు ఆ లిఫ్ట్లని ఎట్టి పరిస్థితులు ఆరు నెలలు లిఫ్ట్ కంప్లీట్ చేయించడం డబుల్ బెడ్రూమ్ పథకాలు కంప్లీట్ చేయించడం దాంతోపాటు ఒక మంచి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ని ఇక్కడ తీసుకురావటం మంచి స్కిల్ సెంటర్స్ అంటే యూనిక్ స్కిల్ సెంటర్స్ అంత యూత్కు ఉపయోగపడే విధంగా మహిళలకు ఉపయోగపడే విధంగా మహిళలకు నేను రాగానే ఒకటి నాక్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయించిన దాదాపు కొన్ని వందలు వేల మందికి టీచ్ ట్రైనింగ్ మన ఎలక్ట్రికల్ ట్రైనింగ్ అని ప్లంబింగ్ ట్రైనింగ్ అని మన మెషిన్ ట్రైనింగ్ అని ఇవన్నీ కూడా ఇప్పించుకుంటూ వచ్చినాం అంటే ఇవన్నీ ఒక విజయంతో చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే మనకు లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు లోకల్ ఇష్యూస్ తెలుసు ఆ ఇష్యూస్ మీద పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం అందుకని వాటిని తగ్గించుకుంటూ ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఖచ్చితంగా మా యూత్కి ఒక ఆసరాయుతం మా మహిళలకు ఒక ఆసరాయుతం రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ కాన్స్టెన్సీలో భారీ మేజర్తో గెలుస్తాం ఇది ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే రైతు బంధ్ అని పెట్టినోడు ఈ దేశంలో ఎవరండి ప్రపంచంలో రైతు బంధ్ అనే స్కీమ్ ఉందా మరి దాన్ని కాపీ అని ఎట్టంటాడు పెన్షన్ అనేది రెండు వందల ఉన్న పెన్షన్ రెండు వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ రెండు వేలు పెట్టింది ఎవరండి ఏ మీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఎక్కడన్నా రెండు వేలు పెన్షన్ ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఉందా ఇప్పుడు మీరు ఏ రకంగా పెన్షన్ అంటారు ఈరోజు రేషన్ బియ్యం సన్న బియ్యం ఇస్తా అన్నది ఎవరు ఇలా కేసీఆర్ అంటుండ్రు మీరు అన్నారా దా దానికి ఎప్పుడన్నా కళ్యాణ లక్ష్మి అనే పథకం అనేది ఈ దేశంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇంకే గవర్నమెంట్ అన్న పెళ్లి చేసుకుంటే డబ్బులు ఇచ్చే గవర్నమెంట్ ఉందా ఇది దాన్ని ఎట్లా కాపీ అంటారు ఈరోజు మీరు దేన్ని కాపీ అంటారు జీవిత బీమా పెడుతున్నాం అన్నారు రైతు బీమా పెట్టింది మేము ఫస్ట్ టైం రైతులకి ఉచితంగా ఐదు లక్షల రైతు బీమా పెట్టినాం దాన్ని మొత్తానికి చేయాలా ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ ఒక ధీమా కావాలని బీమా పెట్టినాం దాన్ని ఎట్లా కాపీ అంటారు ఇలా నువ్వు చ
కాన్స్టిట్యున్సీకి ఓ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవడేం మాట్లాడతారు తెలవని అభ్యర్థులు ఉన్నప్పుడు మీ స్కీమ్లు ఎట్ట నమ్ముతారు మీరు ఇవన్నీ ఒకేసారి మేనిఫెస్టోని చూసి భయపడి ఇది కాపీలు ఈపీలు వాడు ఇష్టం ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతారు కానీ నిజంగా ఈ పథకంలో ఎక్కడన్నా కాపీలు అనేవి ఉన్నాయా మీరు కొడితే కొద్ది మీరు కాపీ కొట్టాలా కేసీఆర్ పెట్టిన రైతు మందు నువ్వు పదివేలు ఇస్తా అంటే పదిహేను వేలు ఇస్తా అన్నాడు నువ్వు కాపీయా కేసీఆర్ కాపీయా అసలు రైతు మందే వద్దు అన్నాడు కాపీయా అందుకని ఆలోచించండి ఇది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు కేసీఆర్ మేనిఫెస్టోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోని జనానికి నమ్మకం నమ్ము తీరుతారు సార్ ప్రజల నుంచి ఎలా ఉంది సార్ స్పందన మీరు ఫైనల్గా ఎందుకంటే మీకు ఈసారి ప్రజలే ఇక్కడ నమ్మి ఓటు వేయాలంటే ఏ కారణాలు అయ్యాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎన్ని కారణాలు ఎందుకంటే సైదిరెడ్డి అంటుడు మధ్యలో ఉంటాడు సైదిరెడ్డి అంటుడు పని చేస్తాడు సైదిరెడ్డి అంటుడు డే అండ్ నైట్ జనాల మధ్యలో ఉంటాడు సంతోషాల్లో ఉంటాడు దుఃఖాల్లో ఉంటాడు కష్టాల్లో ఉంటాడు సుఖాల్లో ఉంటాడు అందుకని సైదిరెడ్డికి వేద్దాం అంటారు ఇవాళ నేను ఎక్కడికి పోయినా మా సైద్ అన్న అంటారు నిన్న సీఎం గారి మీటింగ్ పెడితే లక్ష మంది వచ్చిర్రు ఇవాళ అంటే అంతమంది వచ్చిర్రు అంటే ఎట్లా వస్తారండి ఇవాళ అంత ఈజీయా తీసుకురండి మీరు ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకుపోయి వద్దు ఇండ్లలకు తాళాలు ఊర్లకు తాళాలు వేసి వచ్చారు నిన్న మొత్తం అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రేమను పోగొట్టుకోను ఆ అభిమానాన్ని పోగొట్టుకునే సమస్య లేదు వాళ్ళ కోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కష్టపడి పనిచేస్తా పనిచేయడానికే ఒక ఆరు మూల నాలుగు వందల యాభై డెబ్బై ఓట్లు ఉన్న విలేజ్ నుంచి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే స్థాయి దాకా ఎదిగినాం ఆ స్థానాన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కోసం ఉపయోగిస్తా నేను ఏ రోజు కూడా ఎమ్మెల్యేని ఎవడికి చెప్పుకోను అందరు సైదాన్ని అంటారు ఎక్సెప్ట్ జనాల కోసమో ఊరి కోసమో దీనికోసమో చెప్తే నేను ఎమ్మెల్యేని అధికారుల దగ్గర వాడటం తప్ప ఎవరికి నేను ఎమ్మెల్యే ఉండను సైదానగానే ఉంటాను అందుకే చెప్తా అందరికీ మీకు ఎప్పుడు మీ మధ్యలో ఉండే సైదన్న కావాలన్నా ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చే ఉత్తమ్ సార్ కావాలన్నా ఎప్పుడు మీతో పాటు కలిసి కూర్చొని కలిసి తినే సైదన్న కావాలన్నా మీకు ఎప్పుడు కనపడకుండా హైదరాబాద్లో ఉంటాడో ఢిల్లీలో ఉంటాడో తెలవని ఉత్తమ్ సార్ కావాలన్నా డిసైడ్ చేసుకోండి ఆలివేస్ సార్ మీకు తప్పకుండా మంచి మెజార్టీతో గెలవాలని ఏదైతే ఒక కోరుకుంటుంది తప్పకుండా ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తే మీ గెలుపుని ఎవరు ఆపలేరు ఇక సో సైనంపూడి సైద్రెడ్డి గారి యొక్క ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నేను చేసిన ఇరవై ఏళ్ళుగా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చేయలేనటువంటి అభివృద్ధి నా నాలుగేళ్లలో కేవలం నాలుగే నాలుగేళ్లలో అందులో మళ్ళీ రెండు ఏళ్ళు కరోనాతో చాలా ప్రజలంతా అతలాకుతలం అయిపోయారు అయినా కూడా ఎక్కడ అభివృద్ధి లోటు లేకుండా నలభై అంటే దాదాపు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేసిన ఘనత నాకే దక్కిందని చెప్పేసి అనంపూర్ సైద్రెడ్డి గారు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది సో నిజంగా ప్రజలు ఇవన్నీ నమ్మితే డెఫినెట్లీ ఆయన గెలుపుని ఎవరు ఆపలేరు కాబట్టి చూద్దాం అంతిమంగా ప్రజల తీర్పు కాబట్టి ఓవర్ టెస్ట్ ఉండే